Alle Menschen sind unterschiedlich. Es gibt uns in allen Größen und Formen. Aber da steckt mehr dahinter, als wir vielleicht denken. Denn Experten nach sagen unsere Körperteile viel mehr über uns aus, als wir glauben. Viel Spaß! Nummer 8 Finger. Schau dir deinen Zeigefinger mal etwas genauer an. Wenn er größer ist als der Ringfinger, bedeutet das bei Männern, dass die Chancen auf Prostatakrebs oder Herzversagen geringer sind. Bei Frauen bedeutet es, dass sie fruchtbarer sind, aber auch ein größeres Risiko für eine Brustkrebserkrankung haben. Ist der Zeigefinger bei einem Mann kürzer als der Ringfinger, heißt das, dass man männlicher ist und eventuell einen sehr guten Soldaten, Ingenieur oder Athleten abgeben könnte. Nummer 7. Zehen. Genau wie die Länge deiner Finger etwas über dich aussagen kann, ist das auch so bei deinen Zehen. Hast du einen längeren zweiten Zeh? Das bedeutet, dass du ein geborener Anführer und sehr hartnäckig bist. Ist dein dritter Zeh länger, heißt das, dass du viel Energie und Antrieb hast. Ist der jedoch kürzer, machst du dir das Leben gerne einfach. Dann gibt es ja auch noch deinen großen Zeh. Ist dieser groß und breit, bist du ein guter Multitasker. Ist der länger als der Rest deiner Zehen, bist du wahrscheinlich sehr kreativ und clever. Und die Nummer 6. Zunge. Die Zunge kann dick, dünn, lang, kurz, schmal oder breit sein. Sie ist ein Muskel und hilft uns beim Sprechen und Essen. Ist deine Zunge hauptsächlich rot, weiß oder schwarz, ist das ein Zeichen einer Infektion oder einer ernsthaften Erkrankung. Wenn sie wund ist, bedeutet es entweder, dass du zu viel rauchst oder es ist ein Zeichen dafür, dass du viel Stress hast. Bei einem zu starken Konsum von Süßigkeiten kann deine Zunge auch grün oder orange werden. Wusstet ihr das? Und die Nummer 5. Haut. Die Haut ist das größte Organ. Nach einem Blick darauf kann man meistens schon ziemlich schnell feststellen, Stellen, wie es jemandem geht oder ob er krank ist. Irgendwelche Stellen, Flecken, Blasen, Verfärbungen oder andere ungewöhnliche Dinge auf der Haut können ein Zeichen für eine Infektion sein. Die Farbe deiner Haut kann deinen Mitmenschen aber auch verraten, wie du dich gerade fühlst. Wenn du zum Beispiel rot wirst, kann das heißen, dass du wütend, frustriert, verlegen oder erregt bist. Blasse Haut kann zum Beispiel ein Zeichen für Müdigkeit, Krankheit oder Angst sein. Machen wir weiter mit der Nummer 4. Hände. Es heißt, dass Menschen mit großen Händen sehr perfektionistisch und empfindlich sind. Menschen mit kleineren Händen wird nachgesagt, dass sie gerne Risiken eingehen und direkter im Lösen von Problemen sind. Gut zu wissen. Nummer 3. Lippen. Volle rosa Lippen verbindet unser Gehirn automatisch mit Gesundheit und Jugendlichkeit. So einfach ist es jedoch nicht. Kaputte oder schöbröde Lippen sind ein Zeichen dafür, dass deinem Körper Eisen, Zink und Vitamin B fehlt. Von Menschen mit vollen Lippen sagt man, dass sie es schwierig haben, Beziehungen einzugehen und dass sie gerne die Oberhaupt Hand im Umgang mit anderen Menschen haben. Schmale Lippen sind ein Zeichen dafür, dass du sehr individualistisch bist. Nummer 2. Die Nase. Experten sagen, dass Menschen mit kleineren Nasen öfter an Allergien leiden und an Erkältungen und Grippe erkranken. Sie vermuten, dass dies damit zu tun hat, dass Menschen mit größeren Nasen weniger Schadstoffe einatmen. Bei den alten Griechen und Römern stand eine große Nase für Kraft und Stärke. Und da sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Füße. Es heißt, dass Menschen mit kleineren Füßen eine höhere Lebenserwartung haben als Menschen mit großen Füßen. Experten haben also herausgefunden, dass deine Fußgröße mit deiner Lebenserwartung zusammenhängt. Ob das nicht vielleicht auch an den passenden Schuhen liegt? Zumindest bei unglaublich großen Menschen ist das ja tatsächlich ein lebensbedrohliches Problem. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns wie immer über einen Daumen nach oben freuen. So wissen wir Bescheid. Das war's mal wieder für heute. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao.